హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రామప్రసాద్ ఈరోజు మస్కిన్ ఫౌండేషన్ గురించి మీకు తెలియజేస్తాను ఓకే ఈ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ప్రజెంట్ ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళకి మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఒకటి చాలా రకాల బిజినెస్ ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒకటి ఏంటంటే వీళ్ళ మిషన్ ఏంటంటే అనాథ పిల్లలకి చదువు నేర్పించడం అన్నం లేకుండా పెట్టి పెట్టడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఓకే తర్వాత ఇలాంటి దాన ధర్మాలు చేయాలంటే వీళ్ళకు కూడా డబ్బు కావాలి కాబట్టి వీళ్ళు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో మనము సంపాదిస్తూ సంస్థ కూడా కొంత డొనేషన్ చేయని విధంగా వీళ్ళు బిజినెస్ ప్లాన్ చేశారు మనం ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్తో స్టార్ట్ చేసి వంద కోట్ల వరకు తీసుకునే ఒక మంచి ప్లాన్ స్టార్ట్ చేశారన్నట్టు దాంట్లో మనకు ఈ ఫౌండేషన్కి సంబంధించి మస్కిన్ ఫౌండేషన్ సంబంధించి లెవెల్ ఇంకా ఎలా ఇస్తారు అన్నట్టు దీని గురించి ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి మేము నేను స్ట్రక్చర్ వేసాను ఫస్ట్ మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాం అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అప్లైంట్ పంపిస్తాం హండ్రెడ్ మనం కంపెనీకి సంస్థకి అనేది పంపించడం జరుగుద్ది ఓకే ఎప్పుడైతే మనం త్రీ మెంబర్స్ రిఫర్ చేస్తాం వాళ్ళు మనకు పే చేస్తారు ఈ త్రీ మెంబర్స్ ముగ్గురు ముగ్గురు తెచ్చుకొని తొమ్మిది మంది అవుతారుగా అప్పుడు మన సెకండ్ లెవెల్ వెళ్ళి ఉంటారు కాబట్టి ఈ తొమ్మిది మంది మనకు పే చేస్తారు అన్నట్టు ఎప్పుడైతే ఈ తొమ్మిది మంది ముగ్గురు ముగ్గురు తెచ్చుకుని ఇరవై ఏడు మంది అవుతారో అంటే వీళ్ళు కూడా థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఉంటే అప్పుడు మనము థర్డ్ లెవెల్ లెవెల్ మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు మనకు పే చేస్తారు అన్నట్టు ఈ విధంగా అనేది స్ట్రక్చర్ ఉంది దీని గురించి ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను ఫస్ట్ లెవెల్లో మనము ఒక అంటే సంస్థకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పంపించేసి హండ్రెడ్ సం సంస్థకి పంపిస్తాం అన్నట్టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అప్లైన్ పంపించి సంస్థకి హండ్రెడ్ పంపిస్తాం అన్నట్టు ఓకే ఈ విధంగా మనకు ప్రతి వ్యక్తి నుంచి నాలుగు వందల మంది వచ్చి టోటల్గా ముగ్గురు కాబట్టి పన్నెండు వందలు మనకు వస్తాయి అన్నట్టు అందులో నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ తొంభై రూపాయలు డొనేషన్కి పంపిస్తాం అన్నట్టు అంటే ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్కి అన్నట్టు సెకండ్ లెవెల్కి అప్రోచ్ కావడానికి ఓకే తొంభై రూపాయలు మనం సంస్థకి అనేది డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం జాయిన్ కావడానికి అది ఓన్లీ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ అప్లైంట్ పంపించేసి హండ్రెడ్ సంస్థకు పంపిస్తాం అది జాయినింగ్కి ఇది లెవెల్ లెవెల్ గురించి ఫస్ట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ లెవెల్ నుండి సెకండ్ లెవెల్కి మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్ రూపీస్ మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది తర్వాత మనకు సెకండ్ లెవెల్కి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అక్కడ మనకు వీళ్ళు కూడా తొమ్మిది మంది సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మనకు పే చేస్తారు అన్నట్టు నేను స్ట్రక్చర్ ఇచ్చే విధంగా ఇక్కడ మనకు థర్డ్ లెవెల్కి టూ థౌజండ్ పెడతాము డొనేషన్ అంటే కంపెనీ ఫౌండేషన్కి మనం మూడు వందల అరవై రూపాయలు డొనేషన్ చేయడం జరుగుద్ది ఇక్కడ మనకు నాలుగు వేల ఐదు వందలు వస్తాయి అందులో నుంచి రెండు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు ఇస్తే మనకు రెండు వేల నూట నూట నలభై రూపాయలు మనకు లాభం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు రివార్డ్ కింద ఒక డైరీ ఇస్తారు తర్వాత మనకు సంస్థ థర్డ్ లెవెల్కి థర్డ్ లెవెల్ వెళ్ళి ఉంటాం ఇక్కడ థర్డ్ లెవెల్లో ప్రతి వ్యక్తి మనకు రెండు వేలు పే చేస్తాడు అంటే మన కింద ఎప్పుడైతే ఇరవై ఏడు మంది ఉంటారో అంటే ముగ్గురు తొమ్మిది మంది అయిపోతారు సెకండ్ లెవెల్లో థర్డ్ లెవెల్లో వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్ మెంబర్స్ ఉంటారు అన్నట్టు ఈ ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్ ప్రతి వ్యక్తి రెండు వేలు రెండు వేలు పే చేస్తారు అప్పుడు మనకు యాభై నాలుగు వేలు అయితే ఈ యాభై నాలుగు వేలలో మనం ఐదు వేలు నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఫోర్త్ లెవెల్కి అప్గ్రేడ్ పెట్టుకుంటాం డొనేషన్ ఫండ్ అంటే డొనేషన్ చేస్తాం నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు వచ్చిన లాభం ఎంత అంటే నలభై నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంటాయి ఇందులో మనము థర్డ్ ఫోర్త్ లెవెల్కి వెళ్తేప్పుడు మనం వన్ థౌజండ్ ఆటో ఫుల్ ఇన్కమ్కి మనం వన్ థౌజండ్ పెడతాం అక్కడ థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆటో ఫుల్ ఇన్కమ్కి టూ హండ్రెడ్ సంవత్సరం డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ పూర్తి లెవెల్కి వెళ్తే వ్యక్తులు ఇక్కడ మనకు రివార్డ్ వచ్చి బ్యాగ్స్ ఇస్తారు తర్వాత వచ్చి పూర్తి లెవెల్ మనకు ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ మనం ఎంత పే చేసాము ఐదు వేలు పే చే పే చేసాం కూడా అంటే మనకు ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ మనకు పూర్తి లెవెల్లో అంటే మనకు ఎనభై ఒక్క మంది అవుతారు ఎనభై ఒక్క మంది ప్రతి వ్యక్తి ఐదు వేలు ఐదు వేలు పే చేస్తారు అప్పుడు మనకు నాలుగు లక్షల ఐదు వేలు అవుతుంది ఎప్పుడైతే నాలుగు లక్షల ఐదు వేలలో మనకు 
ముప్పై రెండు వేలు డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత యాభై వేలు నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఫిఫ్త్ లెవెల్కి అప్డేట్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ లాభం ఎంత ఉంటుంది అంటే మూడు లక్షల ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందలు ఉంటుంది రివార్డ్ వచ్చి మొబైల్ ఇస్తారు ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి మనకు యాక్సిడెంటల్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తారు తర్వాత ఫిఫ్త్ లెవెల్కి ఎప్పుడైతే ఫిఫ్త్ లెవెల్కి వెళ్తామో అంటే ఈ వ్యక్తులు కూడా అంటే రెండు వందల నలభై మూడు మంది యాభై వేలు పెట్ యాభై వేలు ఇస్తారు అంటే ప్రతి వ్యక్తి యాభై వేలు యాభై వేలు ఇస్తే మనకు ఒక కోటి ఇరవై ఒక్క లక్షల యాభై వేలు అవుతాయి ఇక్కడ అప్గ్రేడేషన్ కోసం ఆరో లెవెల్కి టూ ల్యాక్స్ పెడతాం అన్నట్టు డొనేషన్ ఫండ్ వచ్చి తొమ్మిది లక్ష తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేలు మనం పే చేయడం జరుగుతుంది అంటే టోటల్గా మనకు ఒక కోటి ఇరవై ఒక్క లక్షల యాభై వేల నుంచి మనకు పదకొండు లక్షల డెబ్బై రెండు వేలు పే చేయడం జరిగితే అప్పుడు మనకు ఒక కోటి తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేలు మిగులుతాయి ఇక్కడ రివార్డ్ పాయింట్ వచ్చి బైక్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది టీమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తర్వాత మనకు సిక్స్త్ లెవెల్కి వెళ్తాం ప్రతి వ్యక్తి మనకు టూ ల్యాక్స్ ఇస్తారు అంటే ఏడు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వే ఏడు వేల ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది మనకు అంటే ప్రతి వ్యక్తి టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ పే చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు పద్నాలుగు కోట్ల యాభై ఎనిమిది లక్షలు రావడం జరిగింది అందులో మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెంత్ లెవెల్కి అప్గ్రేడ్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఒక కోటి పదహారు లక్షల అరవై నాలుగు వేలు మనకు సంస్థకి డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ లాభం వచ్చి పద పదమూడు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల ముప్పై ఆరు లక్షల ముప్పై ఆరు వేలు మిగుతాయి ఇక్కడ మనకు రివార్డ్ వచ్చి కార్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి ఫ్యామిలీ హెల్త్ కింద టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది తర్వాత సెవెంత్ లెవెల్ సెవెంత్ లెవెల్లో వచ్చి మనకు ఇక్కడ మనకు ప్రతి వ్యక్తి యా ఐదు లక్షలు పే చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు మెంబర్స్ ఎంత ఉంటుందంటే రెండు వేల నూట ఎనభై ఏడు మంది ఉంటారు ఓకే ఈ రెండు వేల నూట ఎనభై ఏడు మంది మనం పే ఎంత పే చేస్తారు అంటే ప్రతి వ్యక్తి ఐదు లక్షలు పే చేయడం జరిగితే మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే నూట తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై ఐదు లక్షల వరకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఎనిమిది కోట్ల డెబ్బై నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు మనకు సంస్థకు డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు ఎంత మిగులుతుంది అంటే వంద కోట్ల అరవై లక్షల ఇరవై వేలు మిగులుతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ రివార్డ్ వచ్చి హౌస్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి పెన్షన్ ప్లాన్ కూడా అప్ టు సెవెన్ ఇయర్ సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తారు అన్నట్టు ఓకే మీరు కావాలనుకుంటే ఈ డీటెయిల్స్ పీడిఎఫ్ ద్వారా కావాలనుకుంటే నన్ను సంప్రదించిన దీని యొక్క కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే లీగల్గా డాక్యుమెంట్స్ నాకు పాన్ కార్డు వాళ్ళ యొక్క ఎంఎస్ఎంఈ సర్టిఫికేటు తర్వాత ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏమైనా డౌట్ ఉండే ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేటు మీరు కావాలంటే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకోవచ్చు మనం పెట్టేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ హెర్న్ చేసుకోవచ్చు వంద కోట్ల దాకా చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఈ ఓన్లీ లెవెల్ ఇన్కమ్ ద్వారా వంద కోట్ల దాకా రెండు చేయొచ్చు ఆటో పోల్ ఇన్కమ్ ద్వారా ఇంకే ఎక్కువ కూడా రెండు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే జై హింద్